पेज नंबर 103 लेसन 11.4 एक ने बोले थे नाउ अखोन रीड द फॉलोइंग नोट नीचे नोटी पोरो इन पेयर्स दो जोने मिले और ग्रुप्स अथवा दाले बोशे टू लर्न जानते मोर अबाउट सेंटेंस सेंटेंस शंपर के आरो किसू जानते तुमरा नीचे नोटी पोरो এখানে বলেছে যে ইন ইংলিশ গ্রামার ইংরেজি ব্যাকরণে সেন্টেন্সেস আর অফ ফাইভ টাইপস বাক্য হয় পাঁচ প্রকার ইন ক্লাস 6 ষষ্ঠ শ্রেণীতে ইউ হ্যাভ অলরেডি লার্নড ইউ হ্যাভ অলরেডি লার্নড তুমি ইতোমধ্যে জেনে এসেছো अबाउट অ্যাসারটিভ এন্ড ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সেস বর্ণনামূলক বাক্য এবং প্রশ্নবোধক বাক্য সম্পর্কে জেনে এসেছো নাও এখন লেটস রিড চলো পড়ি দা রিমেইনিং অবশিষ্ট থ্রি টাইপস তিন প্রকার অফ সেন্টেন্সেস বাক্যের অবশিষ্ট তিনটা প্রকার আমরা জানব তাহলে মোট পাঁচ প্রকার আমরা দুই প্রকার জেনে এসেছি এখন আমরা জানব রিমেইনিং বা বাকি তিন প্রকার তার মধ্যে এটা হলো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স যে তিন প্রকার জানবো তার মধ্যে প্রথমটা হলো ইম্পারেটিভ এন্ড ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স একটা আদেশ সূচক বাক্য ইজ হয় আ সেন্টেন্স এমন একটা বাক্য দ্যাট যে এক্সপ্রেসেস প্রকাশ করে অ্যান অর্ডার একটা অর্ডার প্রকাশ করে একটা নির্দেশ বা হুকুম প্রকাশ করে কমান্ড একটা আদেশ বোঝায় ইনস্ট্রাকশন কোনো নির্দেশনা বোঝায় রিকোয়েস্ট কোনো অনুরোধ বোঝায় ইনভাইটেশন কোনো নিমন্ত্রণ বা আমন্ত্রণ বোঝায় প্রপোজাল কোনো প্রস্তাব বোঝায় এটসেট্রা ইত্যাদি ইট বিগিনস মানে এই বাক্যটা শুরু হয় উইথ আ ভার্ভ একটা ভার্ভ দিয়ে মানে বাক্যে প্রথমেই একটা ভার্ভ থাকবে যেমন ডু দা ওয়ার্ক এই যে প্রথমে ডু এটা একটা ভার্ভ প্লে দ্য গেম প্লে প্রথমে আছে প্লে একটা ভার্ভ এইরকম একটা ভার্ভ দিয়ে কোনো না কোনো ভার্ভ দিয়ে শুরু হবে তবে কখনো কখনো ভার্ভের আগে আবার অ্যাড ভার্ভও আসতে পারে তবে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ভার্ভ দিয়েই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স শুরু হয় অ্যান্ড এন্ডস এবং বাক্যটা শেষ হয় উইথ আ ফুল স্টপ মানে বাক্যের শেষে একটা ফুল স্টপ থাকে যেমন কোশ্চেন বা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের শেষে একটা ইন্টারোগেটিভ মার্ক বা প্রশ্নবোধক চিহ্ন থাকতো এক্সাম্পল সেন্টেন্সেস উদাহরণ বাক্য ফিল ফ্রি টু ক্লোজ ওয়ান ফিল অনুভব করো এটা কিন্তু একটা কাজ এটা একটা ভার তাহলে ভার্ভ দিয়ে শুরু হয়েছে শেষে একটা ফুল স্টপ আছে এই যে ফিল ফ্রি ফ্রি অনুভব করো বা মুক্ত অনুভব করো টু চুজ ওয়ান কোনো একটা কিছু পছন্দ করতে তুমি ফ্রি বা মুক্ত অনুভব করতে পারো প্লিজ কৃপা করে বা দয়া করে ওয়াশ ইউর হ্যান্ডস তোমার হাত ধৌত করো বা ধও বিফোর টেকিং ফুড খাবার গ্রহণের আগে তাহলে খাবার খাওয়ার আগে দয়া করে তোমার হাত ধুয়ে নাও এটাও দেখো প্লিজ দ্বারা শুরু হয়েছে এই যে তারপরেই কিন্তু ভার্ভ মানে সবসময় যে ভার্ব দ্বারা শুরু হবে তা নয় তার আগে অ্যাড ভার্ভও থাকতে পারে নেভার মেক ফান অফ আদার্স কখনো অন্যকে নিয়ে মজা করো না এখানেও দেখো মেক ফান মেক এটা একটা ভার্ভ তাহলে এখানে আমাদের ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের শুরুতে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই ভার্ভ দিয়ে শুরু হয় তা না হলে তার আগে একটা অ্যাড ভার্ভ আসতে পারে এরপরে রিড দ্য ফলোইং সিচুয়েশন নিচের পরিস্থিতিটা পড়ো অ্যান্ড এবং ডু অ্যাকর্ডিংলি যেভাবে বলেছে সেইভাবে কাজ করো ডু মানে কাজ করো বা করো অ্যাকর্ডিংলি মানে নির্দেশনা অনুযায়ী এখানে বলেছে থিঙ্ক দ্যাট 
मन करो जे भाव जे चिंता करो जे योर फाइनल एग्जाम तुम्हार वार्षिक परीक्षा बा चूड़ान परीक्षा इज नकिंग एट द डोर नकिंग एट द डोर एट एक फ्रेज बाडियम यटार अर्थ हल एकदम दार प्रान मान एक दरजा एस कड़ा नारे तरह कि एकदम का चले बाट किन्तु वन अफ योर फ्रेंडस तुम्हार बंधुधर मध्य को बंधु बाधवी कैंट कन्सनट्रेट मनोज दीते अन स्टाडिंग पढ़ाशन मनोज दीते नाउ एन ह्वाट उल बी योर सजेशन तुम्हार परामर्श की होते पारे फर हिम और हार तर तुम्हार परामर्श की एनसार लिखब से अवश्य एसारेटिव सेंटेंस लिखब ना एवं प्रश्न करबना अवश्य एखे इम्पेरेटिव सेंटेंस ही व्यवहार करब सूतरा परामर्श यह दीते सजेशन यह दीते स्टार्ट योर स्टाडी एट वन्स एखी तुम्हार पढ़ा शुरू करो स्टाडी शुरू करो अध्ययन शुरू करो डोन्ट वेस्ट नष्ट करो ना योर टाइम तुम्हार समय नष्ट करो ना समय अपचय करो ना बी एटेंटिव मनोजोगी हाओ बी एटेंटिव मनोजोगी हाओ डोट बी लेजी लेजी हो ना अलस हो ना बी पांगचुअल समय अनुवर्ती हाओ बा समय मे चलो समय गुरुत्व दाओ रिड द टेक्सट बुक वेल रिड पढ़ो द टेक्सट बुक पाठ्यपुस्तक पाठ्यपुस्तक पढ़ो वेल भलो भाव मैं खूब भलो भाव तुम पाठ्यपुस्तक पढ़ो ये रकम सेंटेंसगुल दिए कि सजेशन दीते तब एखे देखो प्रत्येक सेंटेंस ही इम्पेरेटिव सेंटेंस एरपे आकटा सेंटेंस आक धरणर आक टाइपर सेंटेंस सेपटेटिव सेंटेंस अपटेटिव सेंटेंस मान आशीर्वादमूलक प्रार्थना मूलक वाक्य सेंटेंस एक वाक्य दैट एक्सप्रेस जेटा प्रकाश कर आईश एक मन इच्छा प्रार्थना प्रकाश कर और आ डेजायर अथवा मन कोना आग्रह इच्छा प्रकाश कर और प्रेयर अथवा प्रार्थना व आशीर्वाद फर साम कारो जन् और सामथिंग अथवा जिनिसर इज कल्ड एंड अपटेटिव सेंटेंस ये वाक्य के बला है अपटेटिव सेंटेंस यूजुअलि साधारण इट स्टार्ट मान यपटेटिव सेंटेंस शुरू है उथ मे मे द्वारा अथवा उइस उइस द्वारा और लंग अथवा लंग द्वारा जेमन देखो मे यू बी हैपी अथवा उइस यू आर हैपी अथवा लंग लिव बांगलेश बांगलेश दीर्घजीवी हो रक मे उइस लंग एगुलो द्वारा शुरू है एंड एंडस एवं ए वाक्यटा शेष है उथ आ फुल स्टप एक फुल स्टप दिए शेष है एक्साम्पल सेंटेंसेस मे माई ग्रांड पैरेंट्स हमार दादा दादीरा लिव उथ आस बेचे थक फर साम मोर डेज और दिन तेल ये एक प्रार्थनामूलक वाक्य वपरेटिव सेंटेंस एखे मे द्वारा शुरू हो फुल स्टप द्वारा शेष होश यू आ सेफ जार्नी आशा करी तुम्हार जार्नीटा भ्रमण निरापद हक क्योंकि प्रार्थना बोझा उइस द्वारा शुरू हो फुल स्टप द्वारा शेष हो रिड द फलोईंग सीचुएशन नीचे परिसिटी पढ़ो एंड डु अकोर्डिंगलि एखे जा करते से क्षेत्र करो इमजाइन मन करो दैट जे मन करो जे येस्टारडे गतकाल योर फ्रेंड तुम्हार बंधु फेल फेल हल एखे पड़े जावा फल हलो प्रेजेंट और फेल हलो पास फर्म जेहेतु एखे येस्टारडे गतकाल घटना यह 
ফল না দিয়ে তার পাস টেন্স ফেল দিয়েছে তাহলে পরে গিয়েছিল ফ্রম আ বাইসাইকেল বাইসাইকেল থেকে অ্যান্ড হার্ট হিজ অ্যাঙ্কল এবং তার হাঁটুতে আঘাত পেয়েছে নাও এখন হোয়াট উইল বি ইউর প্রেয়ার্স ফর হিম তার জন্য তোমার প্রার্থনা কীরকম হতে পারে ইউর অ্যান্সার এখানে লেখো আমরা একটা সাইকেল থেকে আঘাত পেয়ে বা সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে আঘাত পেয়ে একজন মানুষকে আমরা কিভাবে প্রার্থনা বা অপারেটিভ সেন্টেন্স বলতে পারি সেগুলো আমরা এইরকম বলতে পারি বা লিখতে পারি মে ইউ কাম রাউন্ড তুমি সুস্থ হয়ে ওঠো বা আমি প্রার্থনা করি তুমি শীঘ্রই সুস্থ হও মে আল্লাহ ব্লেস ইউ আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন লং লিভ মাই ফ্রেন্ড আমার বন্ধু তুমি দীর্ঘজীবী হও উইস আশা করি ইউ কাম রাউন্ড সুন তুমি শীঘ্রই সুস্থ হবে কাম রাউন্ড মানে সুস্থ হওয়া মে ইউ বি ওয়েল তুমি সুস্থ হয়ে ওঠো মে ইউ বি ফ্রি ফ্রম দ্য হার্ট তুমি আঘাত থেকে মুক্ত হও এইরকম কিছু প্রার্থনামূলক সেন্টেন্স আমরা এখানে লিখতে পারি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এরপরে সর্বশেষ বা নাম্বার ফাইভ যেটা এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স বা আবেগ সূচক বাক্য আমরা এখানে দেখছি যে কিছু খেলোয়াড় তারা খেলায় জয়লাভ করে তারা মনের মানে উল্লাস প্রকাশ করছে এবং এখানে কিছু ছেলে মেয়ে তারা কি করছে পিকনিক করে তারা আনন্দ করছে এরকম আনন্দের মুহূর্তে কিন্তু এই সেন্টেন্সটা ব্যবহার করা হয় অথবা চরম দুঃখের সময় এইরকম এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স ব্যবহার করা হয় তাহলে আ সেন্টেন্স একটা বাক্য দ্যাট এক্সপ্রেস যেটা প্রকাশ করে আ স্ট্রং ইমোশন একটা শক্তিশালী মনের আবেগ প্রকাশ করে ইজ কল্ড এই ধরনের বাক্যকে বলা হয় অ্যান এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স একটা আবেগসূচক বাক্য ইন দিস সেন্টেন্স এই বাক্যে এক্সক্লেমেশন মার্ক বা এই আবেগসূচক চিহ্ন আর ইউজড ব্যবহার করা হয় টু এক্সপ্রেস প্রকাশ করার জন্য আওয়ার স্ট্রং ফিলিংস আমাদের শক্তিশালী অনুভূতি অর ইমোশন অথবা আবেগ তাহলে মনের ভাব বা আবেগ প্রকাশ করার জন্য আমরা এই এক্সক্লেমেশন মার্ক ব্যবহার করি আর এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স ব্যবহার করি তাহলে এখানে বলেছে এক্সাম্পল সেন্টেন্স কনগ্রাচুলেশনস এখানে কিন্তু একটা এক্সক্লেমেটরি মার্ক দেওয়া হলো তারপরে ইউ হ্যাভ গট দ্য স্কলারশিপ তারপরে এখানে কিন্তু একটা ফুল স্টপ দেওয়া হলো হোয়াট অ্যান এক্সাইটিং ম্যাচ ইট ওয়াজ তাহলে এখানে আবার দেখো সেন্টেন্সের শেষে ফুল স্টপ নয় এখানে আবার এক্সক্লেমেশন মার্ক রয়েছে তার মানে এক্সক্লেমেশন এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সের শেষে অথবা এই রকম আবেগসূচক কথার শেষে অবশ্যই একটা এক্সক্লেমেশন মার্ক থাকবে সেটা একদম শেষেই থাকুক বা প্রথমে এখানে থাকুক তারপরে দেখো ওহ নো শি ক্যান নট জয়েন আস ফর আ পিকনিক সে আমাদের সাথে পিকনিকে অংশগ্রহণ করতে পারেনি এখন আমরা পরের অংশে যাই রিড দ্য ফলোইং সিচুয়েশন নিচের পরিস্থিতিটি পড়ো অ্যান্ড ডু অ্যাকর্ডিংলি এবং কা মানে নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করো ইমাজাইন মনে করো দ্যাট যে ইউ আর ভিজিটিং তুমি ভ্রমণ করছো বান্দরবান মানে বাংলাদেশের অন্যতম একটা সুন্দর যা জেলা বা জায়গা হলো বান্দরবান ফর দ্য ফার্স্ট টাইম প্রথমবার তুমি বান্দরবান ভ্রমণে গিয়েছ বাট মানে ইউ হ্যাভ ইউ হ্যাভ বিকাম তুমি হয়ে গিয়েছ ওভার হেলমড মানে তুমি একদম অভিভূত হয়ে গিয়েছ টু সি দ্য হিলস পাহাড়গুলো দেখে নাও বা হাউ উইল ইউ এক্সপ্রেস হাউ উইল ইউ এক্সপ্রেস তুমি কিভাবে প্রকাশ করবে ইউর ইমোশনস তোমার এই আবেগটা কিভাবে প্রকাশ করবে অবশ্যই তুমি এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সেই প্রকাশ করবে ইউর অ্যান্সার তোমার উত্তর এখানে লেখো তাহলে আমরা যারা ফার্স্ট টাইমে বান্দরবান যাই তারা অবশ্যই 
প্রথমবার দেখি সেটা কিন্তু দেখে অবাক হয়ে যাবে ওভার হেলমড অভিভূত হয়ে যাবে তাহলে অবশ্যই এখানে অ্যাসারটিভ ইন্টারগেটিভ এগুলো সেন্টেন্স ব্যবহার করবে না অবশ্যই সেন্টেন্স ব্যবহার করবে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স তাহলে আমরা এরকম লিখতে পারি হোয়াট আ নাইস সিনারি ইট ইস কি সুন্দর দৃশ্য এটি অথবা লেখা যায় হাউ নাইস দ্য সিনারি ইজ মানে কি ধরনের বা কি সুন্দর একটা দৃশ্য এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো লাস্টে কিন্তু এক্সক্লেমেশন মার্ক ব্যবহার হয়েছে দুটারই আর একটা শুরু হয়েছে হোয়াট দ্বারা আর একটা হাউ দ্বারা এখন খেয়াল করে দেখো হোয়াট দ্বারা যেটা শুরু হয়েছে সেখানেও নাইস আছে কিন্তু তার আগে এ আছে হোয়াট আ নাইস সিনারি আর এখানে হাউ নাইস তার মানে নাইসের আগে এই আটা নাই মানে এ আর্টিকেল আ বা এ এটা নাই হাউ নাইস দ্য সিনারি ইজ আবার হোয়াট দ্বারা শুরু যেটা হয়েছে সেটা দেখো আবার এক্সট্রা একটা ইট আছে এখানে তাহলে এই ধরনের দুটা পার্থক্য আমরা হোয়াট দ্বারাও করতে পারি হাউ দ্বারাও করতে পারি কিন্তু হোয়াট দ্বারা করলে হবে তারপরে একটা আর্টিকেল লাগবে সেটা এ অথবা এন এই দুটার মধ্যে আবার এখানে একটা মানে সাবজেক্ট লাগবে সেটা ইট হতে পারে বা অন্য যে কোনো কিছু একটা সাবজেক্ট এখানে হতে পারে নাউন বা প্রোনাউন হতে পারে কিন্তু হাউ দ্বারা করলে এগুলোর কোনো কিছুই দরকার নাই হাউ নাইস দ্য সিনারি ইজ এই দুটার পার্থক্য কিন্তু তোমরা খেয়াল করবে তারপরে মনে করো সাকিব একটা সুন্দর শট খেললো হোয়াট আ নাইস শট ইট ইজ অথবা হাউ দ্বারা করলে হাউ নাইস দ্য শট ইজ এইরকম তারপরে আরো লিখতে পারে হাউ বিউটিফুল ইট ইজ অথবা হাউ হাই দ্য হিল ইজ মানে কি উঁচু পাহাড়টি অথবা লিখতে পারে হাউ নাইস বান্দরবান ইজ এইরকম করে আমরা এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স দিয়ে এই ইমোশনটা প্রকাশ করতে পারি এখন আমরা একটা হোমওয়ার্ক করব মেক আ সেন্টেন্স উইথ গ্রামার গ্রামার এই ওয়ার্ড দ্বারা একটা সেন্টেন্স লিখে কমেন্টে পাঠিয়ে দাও আর সেই সাথে এই ভিডিও এখানে রাখছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবারাকাতু